Ich habe mir in der Zeit, in der es sehr schwierig war, einen Ring gekauft. Das ist so ein Schmetterling. Ähm, und das war so ein, ich habe es Promise Ring genannt. Also für mich äh, war das vor allem an dem Tag ein Versprechen, dass ich mir an diesem Tag mein Leben nicht nehme. Und ich gebe mir das Versprechen auch immer noch jeden Tag. Ähm, der hat auf jeden Fall eine sehr wichtige Bedeutung für mich. Ich bin Sophia, ich bin 22 Jahre alt und ich studiere in Marburg Psychologie. Und ich entscheide mich jeden Tag neu für das Leben, weil ich zwar eigentlich ein sehr lebensroher Mensch bin, aber hätte ich mich früher irgendwie beschreiben müssen, dann wäre ich ja die Depressive und der Essstörung gewesen. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich glaube, es ist noch ein Weg auf jeden Fall. Aber ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass ich auf dem richtigen Weg bin und auch schon wirklich weit gekommen bin. Bei mir hat das mit äh, so 16 angefangen, bei Panikattacken. Ähm, und da habe ich es oft auch nicht richtig gemerkt, dass ich mich gerade selbst verletze. Das ist auf jeden Fall eine Art äh, für mich gewesen mit meinen Emotionen umzugehen und auch Emotionen, die ich niemanden habe sehen lassen wollen. Ich glaube, das ist eine sehr kontroverse Aussage, aber mir hat es damals das Leben gerettet. Und ich will auch auf gar keinen Fall sagen, dass das richtig oder gut war oder eine gute Art ist, mit seinen Emotionen da umzugehen. Die richtige Art ist immer noch, sich an jemanden zu wenden und sich im Notfall eben auch einweisen zu lassen. Aber wenn man zwischen, ich sage es jetzt mal, wie es ist, zwischen Tod und Selbstverletzung steht, und man weiß, wie schlimm Tod auch für andere ist, wenn ich mir das Leben nehme, dann entscheidet man sich lieber für das, wo man vielleicht im Krankenhaus landet, aber noch am Leben ist. Und das habe ich gemacht. Kann ich irgendwas machen? So. Du wirst jetzt sagen, ja, das ja. <lacht> Sophia, ich habe irgendwie nicht vegan Creme Fresh gekauft, dass du irgendwas, was man noch drauf machen kann. Alles haben wir noch, äh, haben wir noch Ja, safe. Humus. Alles gut, wirklich. Ich wohne hier mit fünf anderen Mädels, also wie so eine Sechser-WG. Und ähm, ja, es ist irgendwie wie so eine kleine Family hier. Es ist alles sehr familiär. Und ich fühle mich hier auch sehr, sehr wohl. Ähm, weil man auch immer jemanden hat, mit dem man reden kann, es ist immer jemand da. Und irgendwie finde ich, das ist auch einfach ein schönes Gefühl, dass ich hier auch so tolle Menschen gefunden habe, mit denen ich zusammen wohnen darf. Also, dass ich mich hier überhaupt so wohl fühle. Das ist irgendwie, also es ist nicht, also es ist nicht selbstverständlich. Oh, wir wollten noch anstoßen, Leute. Vielleicht Stimmt, wir anstoßen. brauchen wir mal... Warte, ich habe Gläser hier. Gläser, okay. <lacht> So, erstmal natürlich auf ein sehr erfolgreiches Wochenende. Oh, was wir oh, ja. auf uns. Darauf, ja. dass die Wohnung wieder so aussieht, auf wie sie <lacht> aussieht. <lacht> Ohne Schein. Das hätte wirklich schlimmer sein können. Ja, ja. Im ganzen Chaos ist ja auch untergegangen, dass Sophia ein Jahr schon in der WG wohnt. Ja. Yeah. Yeah. Auf Sophia. Auf Sophia. Auf Schön, dass die WG Dass du den Weg hierher gefunden ja. hast. Danke, dass ich ihn hier finden durfte. Also ich glaube, als Sophia schon hier eingezogen ist, war sie in einem ziemlich guten relativ guten Ort, weil ich glaube, sonst hätte sie auch gar nicht die Entscheidung getroffen, so weit weg mit fremden Menschen zusammenzuziehen und so einen kompletten Sprung, ein komplett neues Leben zu machen. Also da musste irgendwie schon so eine Grundentscheidung gewesen sein, so ich möchte das, ich will das. Und wo ich denke, dass wir das nur gefestigt haben. Also diese Entscheidung hat sie selber schon für sich getroffen und wir haben sie nur daran unterstützt. Me Choosing Life heißt ja auch einfach so, ich möchte dabei sein, ich möchte äh, Freude, Trauer, alle zeigen, das gehört ja alles zum Leben so und das sehe ich bei Sophia auf jeden Fall. Ja, ich, also ich habe den Account hier angefangen, als ich tief in der Essstörung war und ähm, für mich war eben das aus der Essstörung rauskommen, sich fürs Leben zu entscheiden. Ich wollte das, was ich gerade durchmache, so dieses, auch diese Erleichterung einfach, dass es irgendwie weitergeht. Ich wollte das teilen und ich wollte, dass andere Leute das auch hören. Kennt jemand von euch jemanden, der irgendwie eine Couch transportieren könnte in den nächsten zwei Wochen? Larry? Ich stelle mir allein Leben schon auch cool vor. 
Und ich glaube auch, dass ich das irgendwann auf jeden Fall kann. Aber gerade wäre es mir noch ein bisschen zu unsicher, glaube ich. Man muss es natürlich auch immer ausprobieren. Und ich bin auch immer in so einer Gratwanderung von, was sollte ich trotzdem mal probieren? So, was sollte ich mir einfach mal zutrauen und äh, an mich glauben? Und was ist wirklich noch zu gefährlich? Aber ich weiß auch, dass ich da auf jeden Fall hinkommen werde, dass ich auch alleine leben kann und dass es möglich ist. Ich glaube, ich war so insgesamt so elf, elf und halb Monate in Psychiatrien und Kliniken. Ja, so grob ein Jahr. Ich wollte immer perfekt rüberkommen, also, da ich ein perfektes Leben habe dass alles bei mir super ist. Und das wurde dadurch zerstört, dass ich eben in die Klinik kam. Es gab keine Sekunde in meinem Leben, die frei von dieser Essstörung war, als ich tief drin war. Mein Kopf hat dauerhaft darüber nachgedacht. Dauerhaft. Der hat auch nicht aufgehört zu denken. Ich lag nachts wach und habe über Essen nachgedacht. Also wirklich, das hat wie so, wie so ein Gift einfach. Es hätte das alles mit so einem Gift besprenkelt. Und genauso auch bei der Depression dann, wenn die so lange deinen Alltag bestimmt und wirklich alles einnimmt in deinem Leben, wenn kein Lachen mehr echt ist und du keinen Moment mehr genießen kannst und dich nie wirklich irgendwie erfüllt fühlst, sondern immer nur wie so eine Hülle, dann macht es halt nur Sinn, dass man denkt, so, okay, das bin ich. Ich mache mir heute mein erstes äh, Tattoo und äh, das wird die Buchstaben MCL werden für Me Choosing Lies, äh, was für mich eben so diesen Instagram-Account mit einfängt. Ah. Hallo, geht's hey, gut? Hey, so, ja, hi. Nice to meet you. Okay, nice so to you. Ja. <lacht> you can see. Okay, da? Ja. Yeah. Okay. Ich möchte gerne drei Buchstaben haben, mhm. MCL und mhm. auch klein geschrieben. Mhm. Okay, wenn wir groß sind. Oh, they can be fine. Mhm. Das ist schwierig. Ich habe jetzt erst vor einem Dreivierteljahr wirklich angefangen, so auch rauszugehen. <lacht> äh, und ich hatte aber Angst, wirklich, am Anfang hatte ich richtig, dass ich immer richtig am Zittern war und schwitzen war. Mein Fokus war die ganze Zeit auf meinen Armen und Beinen. Ähm, und das hat sich innerhalb von zwei, drei Monaten, wo ich das halt wirklich jeden Tag gemacht habe, hat sich das so krass verändert, dass man halt die Namen sieht ähm, und mir das halt nicht dauerhaft im Kopf ist, sondern vielleicht einmal in der Stunde wieder einfällt. Also das ist irgendwie so voll der große Schritt. Ich finde das auch ziemlich paradox irgendwie, dass ich einerseits mich eine Zeit lang im Spiegel angucken konnte, weil das mich so, da so ein Selbsthass war und irgendwie auch so dieser Gedanke, das ist halt wirklich mein Leben lang da. Also ich, wenn ich Kinder habe, ich werde die Mutter heute Nase sein. Und dass man da so irgendwie eine Ambivalenz hat, der gesunde Anteil will nicht, dass diese Namen da sind und will nicht sich damit identifizieren. Und der andere Anteil, der will unbedingt, dass diese Namen da sind und will sich damit identifizieren. Und die sind halt beide in mir drin und die, die knallen halt oft aneinander bei sowas. Das ist echt verrückt. Das ist immer auf meiner Haut. <lacht> okay, I clean your tattoo and we can make more lines, okay? I love it. <lacht> das ist irgendwie so ein Moment von Realisation, dass ich jetzt so hier stehe und ähm, das so auch mit Stolz so sagen kann. So, ich habe mich fürs Leben entschieden und das jetzt hier stehen habe, weil ich nie gedacht hätte, dass ich mich halt tätowieren kann. Weil ich nie gedacht hätte, dass ich so weit komme, dass ich halt da ein Tattoo haben kann. Und, ähm, ich nie gedacht. <lacht> Nico ist auch einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Also auch eine meiner engsten Freundinnen. Ähm, und ich finde es so krass, dass wir uns erst ein Jahr kennen, weil ich das Gefühl habe, ich kenne sie schon mein ganzes Leben lang. Wir sind wie dieselbe Person, nur dass wir, ja, nur dass wir uns dann irgendwie noch kennenlernen mussten. Und los. Hast du den Teil mal gemacht? Okay. Ja. Okay. 
Also ich habe erst gesagt, ich kann es gar nicht machen im Sinne davon, ich darf nicht Psychologie studieren, wenn ich selber psychisch erkrankt bin. Hast du dir gut ausgedacht? Ne? Bisschen ja, ich ganz alleine aus. Das ja, kannst wirklich. Du auch mal machen. Und ich bin wirklich sehr dankbar dafür, dass ich das machen darf. Sehr, sehr dankbar dafür. Also ich rede da auch oft mit Freunden drüber, wie privilegiert ich mich da fühle, dass ich das machen kann und darf. Und ja, also ist auch einfach ein tolles Studienfach und sehr interessant. Oh, ich finde mit diesen... Ähm, in allen Kliniken eigentlich, in denen ich war, hatten wir Ergotherapie oder Kunsttherapie. Und das war auch meine Favorite-Therapie immer, weil ich so das Gefühl hatte, da konnte ich mich am besten ausdrücken, weil ich es manchmal auch sehr schwer finde, Worte zu finden für Sachen, die in einem vorgehen. Und ich fand auch sehr beeindruckend, dass viele Leute, die ähm, eben gar nichts so mit Kunst am Hut hatten, ähm, da auf einmal es hinbekommen haben, Gefühle in Bilder zu packen, ähm, von denen sie nicht mal wussten, dass sie wirklich existieren. Hier sind so alle Sachen nur so in der Mitte und ja. da ist so voll schon verteilt. Das sind so irgendwie so voll unterschiedliche Bilder, obwohl es oh, eigentlich gleich Menschen ist. Ja. Verrückt. Oh mein Gott. Findest du, es hat was? Es hat übel was. Ne? Warte mal. Ja. Der war... Ich finde das nice. <lacht> Einfach Momente wie im Regen zu tanzen oder auf dem Teil hatte sich in ein Café zu setzen und über die unnötigsten Sachen zu reden. Ähm, wenn ich solche Momente mit Sophia habe, dann denke ich auch so, ja, das, das ist das Leben, was sie wählt. Oh mein oh, Gott. Ja, das wird den Tag so schön. schön. Ist. Oh, ich mag das. Ich, ich wohne ja mittlerweile ein Jahr hier <lacht> und ich habe kaum noch Panikattacken in der Uni. Und ähm, ich habe dann auch im Oktober oder November, glaube ich, mir einen Therapeuten hier nochmal gesucht und auch eine Psychiaterin. Und zu beiden gehe ich auch immer noch, <lacht> äh, was auch wichtig ist. Ich habe auch so ein bisschen Herzrasen und zitter so ein bisschen, ein bisschen aufgeregt. Ähm, einfach weil hier sehr viel passiert ist. Äh, was ich eher mit Negativen Ach, verbinde. Hallo, mein Schatz. Ja. Wollen wir los? Ja. Der schlimmste Moment war hier in der Klinik, als du dich ausziehen musstest. Und ich dann gesehen habe, oh mein Gott, ich traue mich jetzt das mal Sag's zu sagen, ruhig. wie abgemagert du warst. Ja. Da waren die Venen, das war alles blau. Die, haben gar nicht, die konnten dir gar kein Blut abnehmen, weil nichts mehr. Genau, wie ich so pumpen musste. In die, Hand. Weil der Torso, es hat sich alle, der ganze Blutkreislauf hat sich auf den Torso zurückgezogen. Ja. Da hat man so richtig gemerkt, da ist Alarmzustand im Körper. Ja. Aber dann danach, also ich bin hier gerne hingekommen. Ja, aber safe, weil wirklich für euch war das so, okay, sie ist jetzt sicher. Und für mich war das so, die Hölle hier zu sein. Nimmst du deine Ketiapin? Nee, ich nehme gar kein Ketiapin Ach, du mehr. nimmst gar keins mehr? Ich nehme jetzt eine andere. Mein Papa, der ist auch seit einiger Zeit mit Depressionen diagnostiziert. Ich sah einen Teil von mir in ihr. Ich sah diese zurück, zurückgenommenen Züge und ich habe gesagt, das kenne ich, mich zurücknehmen. Ich hatte halt nur gehofft, es würde sie nicht treffen. Aber in dem Moment, als ich sie traf, war mir das alles ganz klar. Hast du mit dem Arzt schon mal darüber gesprochen? Ich habe jetzt bald wieder einen Termin bei ihr. Und Ärztin. wenn du es mal zulässt oder so, dass da vielleicht was hochkommt und du dir das nochmal angucken Ja, ich mache ja die ganze Zeit. So therapeutisch, ja? Ich mache ja die, also ich nehme dann nicht noch was anderes, sondern okay. da schlafe ich halt nicht so viel. Aber da unten war ich... Äh auf Station A okay. und auf der anderen Seite. Ach, du redest jetzt von Erdgeschoss. Lang ist es her, ja. Gott sei Dank. Also ich, wie gesagt, vier Jahre. Ich, ich habe hab ein hab gute, gutes Gefühl, wenn ich hier bin. Es oh, freut mich, dass wenigstens einer von uns ein gutes Gefühl hat. <lacht> Sorry. <lacht> Nein, das ist okay. Naja, was soll ich dir sagen? Das ist so, wie es ist, gell? Ja, ich finde es ja auch nicht schlimm. Ich finde es gut. Es war ein Stigma, wenn man mit dieser Krankheit behaftet war. Die Sophia ist ja schon viral gegangen und sie ist eine andere Generation auch mit Social Media. Und das andere ist aber auch, dass hier sicherlich eine gesellschaftliche Wandlung und ein gesellschaftliches Bewusstsein entstanden ist. Ein Thema, das gesellschaftsfähig geworden ist und ein Thema, das dadurch auch die Hemmschwelle darüber zu reden erheblich gesenkt hat. So, ohne jetzt irgendwie groß was machen. Ja. Für mich hat das eine gute Wendung genommen, weil jetzt musste ich und konnte ich endlich auch mal loslassen. Nee, ne? Oder hinten beim Museum kannst du mal fragen, wenn das halt offen ist. Sonntag. Da, ja, da, und zwar du kommst rein und du rechts geht's zur Kasse. Ich habe das Gefühl, wir führen mittlerweile ganz andere Gespräche. 
Und ähm, ich finde, wir sind sehr daran gewachsen, also auch unsere Beziehung zueinander einfach. Sogar mit da Irgendwann hatte ich es auch einfach satt, dass ich mich so lange so allein gefühlt habe und es doch so viele Menschen da draußen gibt, die sich genauso fühlen. Ich wollte das, was ich gerade durchmache, so dieses, auch diese Erleichterung einfach, dass es irgendwie weitergeht. It's such beautiful weather today and I've been praying to get myself a cappuccino. Enjoying the sun, oh my god. Ich wollte das teilen und ich wollte, dass andere Leute das auch hören. Und irgendwie diese ganze Rückmeldung, die ich über diesen Account bekommen habe, die hat mich auch so bestärkt. Aber ich habe aufgehört, da zu posten. Zum einen, weil es in mir auch so ein bisschen so ein Gefühl von Erwartung, dass ich jetzt performen muss oder posten muss, erweckt hat. Das Gefühl hat mir nie jemand oder irgendwelche Menschen da aktiv gegeben, sondern das war ein Druck, den ich mir gemacht habe. Ähm, aber zum anderen habe ich da auch aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass ich den Teil meiner Vergangenheit auch loslassen muss. Und ja, es hat sich einfach richtig angefühlt, dann diesen Teil von meinem Leben eben irgendwo abzuschließen und jetzt so ein bisschen mehr in der realen Welt auch einfach weiterzuleben. Also ich wollte nicht wirklich in Therapie gehen. Ähm, einfach weil Therapie in meinem Kopf damit verbunden war, dass das nur Menschen machen, die verrückt sind. Und dann wurde ich ja eingewiesen und da habe ich dann direkt auch eine Therapeutin zur Seite gestellt bekommen. Aber ich muss sagen, ich habe mich da auch schnell, also war dankbar dafür, dass ich Therapie bekommen habe und ähm, habe auch versucht mitzuarbeiten und habe auch wirklich so alles, was wir in Therapie zum Beispiel besprochen haben, habe ich immer aufgeschrieben dass ich es ja nicht vergesse und habe auch weiter darüber nachgedacht und weiter darüber geschrieben. Ich habe unfassbar viel Tagebuch geschrieben in der Zeit. Dann würde ich sagen, geben wir unser Ründchen. <lacht> Sehr cool. Also Therapie ja. ist auf jeden Fall ein großer Bestandteil von meinem Heilungsprozess. Nicht der einzige. Einer der wichtigsten, würde ich sagen. Nicht der wichtigste, aber einer der wichtigsten. Und wir sind so oft, wir sind so oft unsere Runden gelaufen ja. und immer wieder stehen geblieben und haben zurückgeguckt. Ja, das stimmt. Das war auch immer so schön, noch mal so zurückzugucken und auch wichtig, so sich daran zu erinnern, genau. was schon alles passiert ist und was man schon alles gemeistert hat. Und was du geschafft hast, mhm. ja. Sophia ist ja eine, die lacht so gerne Schwierigkeiten weg. Ich habe schon eine lächelnde Sophia im Erstkontakt kennengelernt, aber dahinter hat was anderes angeklopft. Ich war mit Sophia immer in einer Suchbewegung. Wir suchten die richtigen Worte, um Befindlichkeiten ausdrücken zu können. Und sie wurde im Laufe der Zeit wirklich auch eine Meisterin. Ich habe ja auch immer gesagt, es ist manchmal so, als wäre ein Staudamm, hätte sich ein Staudamm geöffnet und ein Fluss wäre ins Fließen gekommen mit einer ungeheuren Kraft. Dann kam Bernhard. Dann kam Bernhard. <lacht> ja. <lacht> Der blöde Bernhard. Ey. <lacht> Dann kam Bernhard um die Ecke mit voller Wucht. Genau. Das Bild für die Depression. Ein riesengroßer Hund, der sich auf die Brust legt. Der sich auf die Brust legt, ja. 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 Und da kann man dann die Übungen Sitz und Platz und Bleib und üben. Bleib. Ja. ja, ja. Das stimmt. Und weißt du noch, du hattest auch, bei der Essstörung hattest du auch so eine Figur. Genau, das war Paul, Paul, Paul der Kalorienzähler. Genau. Paul der Kalorienzähler. Und weißt du doch, wie der markante Spruch war? Halt mal Paul. Ja. <lacht> Und Paul hält's Maul. Ja, gut. <lacht> Paul hält's Maul. <lacht> Wir haben immer an so einer Art Frühwarnsystem gearbeitet rechtzeitig wahrzunehmen, wenn es wieder ganz dunkel und kalt wird. Ganz rechtzeitig. Und dann dagegen steuern und sich auf jeden Fall da auch nochmal rückversichern in einem therapeutischen Kontext. Sie hat heute ganz andere Resilienzen. Sie hat heute eine ganz andere Voraussetzung. Sie hat heute die Erfahrung gemacht, dass wirklich auch diese tiefsten Schluchten, dass diese ganz schwierigen, Begebenheiten bewältigbar sind. Das ist eine Erfahrung, die 
Die nimmt ihr niemand und die teilt sie ja auch mit anderen. Wir haben auch damals schon viel darüber geredet, wie es ist, wenn ich mal in die Richtung Therapeutin gehe. Und sie hat damals schon immer gemeint, äh, wir machen das irgendwann mal zusammen. Was irgendwie, das hat mich auch sehr berührt, das ist auch immer noch sehr krass in meinem Kopf drin. Weil sie da an mich geglaubt hat, wo ich gar nicht an mich geglaubt habe, als sie gesagt hat, wir sind dann irgendwann mal hier zusammen und jetzt stehe ich hier und studiere Psychologie, das ist krass. Ich freue mich, jedes Mal nach Hause zu kommen. Und ich finde es auch richtig schön, dass ich mich wieder so freuen kann. Für mich war es eine Zeit lang ein bisschen schwierig, nach Hause zu kommen. Das hatte nichts mit meiner Familie zu tun, sondern eher mit meinem Zimmer. Wenn es mir schlecht ging, dann war das meiste in meinem Zimmer rum. Ja, natürlich. Klappt, der braucht Fitnessstudio, ganz ehrlich. Ja, du auf dem schon, ne? <lacht> Das ist ja jetzt hier. Warum hast du das so komisch markiert? Damit ich weiß, welche Sachen zusammenkommen. Weißt mhm. du? Willst du sieben das mir? Nein, das ist unnötig. Okay. Das ist ja kein Biskuit. Ich mache das nur, wenn ich für Biskuit, weißt du, wenn es wirklich ja. wichtig ist, dass da keine Klumpen drin sind. So, Pinsel noch mehr, da muss auch noch mehr rein. So, guck, Chef. Bisschen. Gut, Sag mal mehr. Bisschen mehr noch die Wände. <lacht> An der Seite, ja, genau. Mit 11, 12 kamen so diese ersten depressiven Verstimmungen. Und ich glaube, dass die Erstörung tatsächlich das Selbstverletzen abgelöst hat. Und dann die, das Selbstverletzen wieder die Erstörung. Also, dass es immer was war, was ich gebraucht habe, was halt ein, ja, ein Mechanismus ist, wie ich damit umgehen kann, ja. mit dem, was in mir vorgeht, mit den Gefühlen, mit der Lehre. Soll ich oh. schon mal die. Äh Deko Die Sophia war immer ein sehr aufgewecktes Kind, die hatte keine Angst, die ist auf alles zugegangen, die hat Freunde gehabt, die war sehr gut in der Schule, die hat ihre Hobbys mit äh, Freude gemacht. Und ich habe mir überlegt, wo, wo hätte man denn was merken können, dass es, äh, dass es ihr schlecht geht? Ich habe sie auch öfters gefragt, Sophia, ist alles gut, so vom Schlafen gehen bin ich immer noch mal ins Zimmer und habe gefragt und dann hat so gesagt, ja, ja, Mama, ist alles okay, ist gut, ja, dann gibt man sich zufrieden. Und, aber man äh, macht sich ständig Vorwürfe, dass man was übersehen hat. Ich also du schon. <lacht> aber warum mache ich das nie? Das ist geil, du hast am Ende was Geiles, was rauskommt. Ich habe gestern Schokobrötchen gebacken. Also ich hatte Angst äh, einfach um ihr Leben. Also das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ja, ich habe Angst gehabt um sie, Todesangst. Es Dann ist es. <lacht> ja, jeden Geburtstag seid ihr dankbar, wenn ich was mache. Ja, sind wir auch. Ja, die hast du mit Geist gebacken. Du oder? wolltest nichts, du warst nicht da. <lacht> Warte, ich muss Rezept, wir haben uns mal ja, ja, ja. Wir ja. haben schon eins gemacht. Ja. Ich würde ich ich mal länger legen. Ich ich Wie auf deiner Schultüte. Ja, ja. stimmt, oh mein Gott. Ich ja, die sind hässlich. Ich habe es nur für das. Ja, cheers. Cheers. Ich, ich glaube, hätte ich weder Familie noch Freunde gehabt, dann wäre ich nicht mehr hier. Ähm, aber die haben mich hier gehalten. Wenn sie jetzt lacht, dann freue ich mich jedes Mal, weil ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist. Es ist einfach immer wieder schön zu sehen, wenn sie gut drauf ist. Und wenn wir dann auch zu zweit schön gute Zeit haben können, weil das einfach so sonst nicht möglich war. Und dass wir jetzt so zusammen lachen können und dass unsere Beziehung dadurch auch immer weiter und stärker wird und einfach immer besser wird. Und ja, also ich bin da jedes Mal wirklich dankbar. Ich habe hier eine Karte hängen, da steht drauf, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es auch nicht, noch nicht das Ende. Also ich habe mir das halt so gesagt, dass ich jeden Tag neu gucken muss. Und äh, dass man halt vorwärts gehen muss. Und man muss sie unterstützen und machen, was geht, was sie braucht. Und sich auch mal zurückziehen und raushalten, wenn sie es halt gerade mal nicht braucht. Du packst es, aber du musst sofort den Zettel reintun. Dann machst du es zu. Hi. Wie geht's dir? Gut, und dir? Mir auch. Ich will nicht sehen. Ja. <lacht> Seetag? <lacht> Gerade Richtung da Bank dahin ja. oder? Ja, warte. 
Deswegen guck mal gerade hier hin. Ja, perfekt. Oh. Du hast die Decke, ne? Ja. Okay, gut. Ich habe gar nicht gedacht, dass wir keine haben. Maxim ist eine meiner allerengsten Freundinnen und eine der wichtigsten Personen in meinem Leben auf jeden Fall. Und das jetzt auch schon <lacht> sehr lange, also fast zehn Jahre. Ja, <lacht> wo ich sehr dankbar für bin. Unterschiedlich, das doch noch ja. ist. Wirklich. In meinen wirklich schlimmen Phasen, da habe ich auch mit ihr schon öfter drüber geredet, war es für mich wirklich schwer, mich jeden Tag fürs Leben zu entscheiden, weil das auch jeden Tag eine aktive Entscheidung sein musste und ich eben das Leben nicht als lebenswert wirklich empfunden habe. Und ähm, dann in diese Entscheidung zu treffen, dass man äh, leben will, das ist super schwierig. Ähm, und hätten wir damals so einen Tag wie heute verbracht, also wir haben an diesen See hier gefahren, hätten gepicknickt und äh, geredet, gelacht, vielleicht Karten gespielt oder so. Das wäre bestimmt auch ein schöner Tag gewesen, aber es hätte mir nicht mal ansatzweise diese Energie gegeben ähm, und diese Lebensfreude und diese Power, die ich jetzt gerade spüre. Und hier Karöttchen noch. Wundervoll, oder? Schön. Mhm. <lacht> Wo sollen die hin? Passt so, oder? Oh, ich finde es irgendwie so krass, weil einfach vor so vier Jahren, erstmal, ich hätte niemals so lieben gegessen, weil da so viel Öl dran ist und jetzt, das juckt mich so gar nicht. Mhm. Wir hätten niemals so hier sitzen können. Da habe ich auch schon dran gedacht. <lacht> Wirklich? Ja. Ne? Okay. Das ist so das? schön. Mir macht auch so glücklich, dass ich einfach gucke, wie viele Sachen hier so stehen. Ja. Ich, also ich denke da nicht mal wirklich drüber nach. Und das ja. ist so ich weiß noch, das allererste Mal, als ich bei dir im Krankenhaus oh, war. Ja. ja. Was hattest du da gegessen? Haferbrei. Also, Haferbrei. also ich habe es nicht essen mhm. können. Ja. Und ich weiß auch, wie ich da so davor saß also mir so gedacht habe, so, so, jetzt nimm diesen Kacklöffel einfach in den Mund. Mhm. So ist doch einfach, so wenigstens für die. Einfach, dass die sich nicht denken, ach du Kacke. Und ich habe es nicht ja. geschafft. Das war aber auch irgendwie voll der krasse Moment. Aber irgendwie umso schöner, dass wir jetzt hier sitzen und das kein Thema mehr ist. Das Wirklich. Dass wir jetzt zusammen einfach essen. So unbeschwert. Ja, und ich bin da irgendwie, ich habe so dankbar für. Darauf, dass es so bleibt. Darauf, dass es so bleibt. <lacht> Auf uns. Auf uns. Mhm. Das ist so viel stärker als früher. Also, die hat, ich glaube, irgendwann gab es einen Punkt, wo sie so eine Kämpferin in sich entdeckt hat. Und das sieht man jetzt, finde ich, richtig stark auch, dass sie dann nach Marburg gezogen ist, war, glaube ich, ein Riesenschritt. Und wie ich sie jetzt erlebe, so stark und auch lebensfroh ist, glaube ich, ein gutes Wort. Ich wünsche, dass sie diese Kämpferin in sich behält. Und dass auch, wenn mal wieder eine Zeit kommt, wo es vielleicht schlechter wird, dass sie das bei sich behält und dass sie da stark durchgeht und dass sie auch sich traut, weiterhin nach Hilfe zu fragen, obwohl sie es eigentlich auch selbst könnte. Und dass sie glücklich bleibt und wird und sich ihre Träume erfüllt und ja, da eigentlich nur gestärkt rausgeht. Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat. Also wie unvorstellbar das ist, sich mal in der Zukunft irgendwo lachend sitzen zu sehen und wirklich im Moment zu sein und den Tag wirklich zu genießen und sich nicht zu denken, so ich spüre gar nichts, wenn ich hier sitze. So. Also das löst gar nichts in mir aus. Und heute kann ich sagen, boah, das löst richtig viel in mir aus. Ich bin da so dankbar für uns. Das hätte ich niemals gedacht, dass dieser Tag noch kommen wird. Und deshalb bin ich auch so überzeugt davon, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Muss ich sein. Fünf, vier, drei, zwei, eins. <lacht> <lacht> Oh, my God.